സിനിമ വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കല്ലേ എല്ലാവരും എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഏതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീനിങ് എന്താണ് ഏതം മലയാള വാക്കാണ് നല്ലതും സംസ്കൃത ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറ് ഏതം എന്ന് പറയുന്നത് നാനാവർണം ഒരുപാട് നിറങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിറം എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെയും ഡാൻസറുടെയും കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രകലയും ഡാൻസും മ്യൂസിക്കും സ്കൾച്ചറും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ചേർന്ന പേര് ഏതം എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സാർ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇല്ല ഞാൻ അതിവോടങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അരിയർ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ അസോസിയേറ്റ് ആ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് വേണം പറയാം മയൂഗത്തിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എം ടി സാറെ അരിയർ സാറിന്റെ രണ്ട് പടം അതായത് പഴശ്ശിരാജ ഏഴാമത്തെ വരവ് ഈ രണ്ട് പടത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പടം ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ സാർ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുമുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളുമാണ് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റില് ചിത്രകാരനും ഡാൻസറും ആണ് അപ്പൊ സഭയ്ക്കേറ്റവും ചിത്രകലയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചിതമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ ബേസിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എം ബി ദേവന്റെ കീഴിൽ കലാകാരത്തിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നായകൻ വേണം നായകൻ വേണം നായകൻ വേണം സത്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആദ്യം ശ്രവണ എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല കാരണം ശ്രവണനെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നു അനിൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബുകേട്ടൻ്റെ മകളാണ് ശ്രവണ തൊട്ട് പുറത്തച്ച തന്നെ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയാവുന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ നായികയാവാനായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ധാരണയായി ഞാനിങ്ങനെ നായികയോടക്കമുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് വേണം അതായത് നായികയുടെ കൂടെ അതായത് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഡാൻസ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ വേണം അതിന് വേണ്ടി മൊത്തം പറയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഷെഫി കാറൽവേൽ അവൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടി കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡാൻസ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പറയാണ് ഇല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങള സഹോദരൻ ഒരു സിനിമ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ചില ഏഴ് പരസ്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് നായകൻ ഡാൻസേഴ്സിന് പറയുമ്പോൾ നീ നായകൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഫോണ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ശരിയാണല്ലോ നായകനും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവനോട് ഇവിടെ ആ ഫോട്ടോ കൂടെ അയക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നായികയല്ലേ വേണ്ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞു അവരുടെ തമാശ അവൻ അയച്ചു തന്നു അതാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഞങ്ങൾ എനിക്കവിടെ ഒരു വരക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് നിയമണ്ട അപ്പൊ അവിടെ അവരോടൊക്കെ സിദ്ധാർത്ഥിനോടൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാ ഇരുത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നു അവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ ചില ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്യാമ്പിലാണ് പെർഫോമൻസ് നോക്കി ഓരോ ക്യാരക്ടറിനാർ പറ്റും അപ്പം സിദ്ധാർത്ഥ ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ആയി എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇയാൾ ഇതായിരിക്കും ഇല്ല ഇയാൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച പഠിച്ചിട്ട് വരും 
പിന്നെ വന്ന് ചെയ്തപ്പം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധാന്തര ശ്രവണേനെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണുകയാണ് അപ്പം ശ്രവണ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ശ്രവണ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചിക്കൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ വരും സാരി ഭാഗത്തിന് അവിടെ സാരി കൊടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടാൾ അരുത്തിനൊരു അപ്പോൾ അരുത്തെന്ന് ഒടിയല്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒടിയല്ല എന്നെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന ഒരു രാജശ്രീ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അരുത്തും വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഫാക്ടർ ഏത് മൂവി വന്നപ്പോൾ ഏതും മൂവിയുടെ ഓഡിഷൻ വരുമ്പോൾ പോലും ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ തല കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിനോടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറി മാറി അതിനോടുള്ളൊരു എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ടർ ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ള അതിന് ഒരു അഭിനയ മുഹൂർത്തം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ വാർത്തെടുക്കുന്നു ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡയറക്ടറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു പഠനം പോലെ തന്നെ എനിക്കത് ഗ്രാജുവേറ്റ് പിക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ക്യാമ്പിന്റെ ത്രൂ തന്നെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു ശ്രവണ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് തട്ടുമ്പുറത്തെ അച്ഛൻ ലാൽജോ സാറിന്റെ മൂവിയിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വരികയാണ് ഏതം എന്തായിരുന്നു ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതിൽ പ്രവീണാൻസിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ഡാൻസറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഡാൻസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡാൻസറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലസ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അതിൽ നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇവന്റ്സ് സംഭവിക്കണേ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറാണ് മൊത്തം കഥയിനേക്കാൾ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യട്ട കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തെങ്ങനായിട്ടുള്ള വിളിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ ക്യാമ്പ് ത്രൂ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കി പിന്നെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ഷൂട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്നും ലൈഫിലൊരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഏതത്തിന്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹരിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏതത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ രാജു ശ്രീ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാൻസ് ഒക്കെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചാൻസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ആക്ടിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കിട്ടിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയലോഗ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല സാർ ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്തു അപ്പം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് സാറിന് നല്ല ധാരണ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സെറ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആണ് തരുന്ന ആ സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അവരെല്ലാവരും പിന്നെ സെയിം വെയിൽ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാറായാലും ആരും എന്താണ് സീനിയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒടിയനില് ലാലേട്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എന്തോ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാലേട്ടിനെ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലാലേട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ ഭയം ശരിക്കും സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലാൽസാറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോ ആ ഭയം തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒര
അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആവുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത്രയും ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അത്രയും വലിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും ഒത്തിരി എന്നും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോ ഞാൻ എന്താണോ അതിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സെറ്റിലെത്തിയപ്പോ എഗെയിൻ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമ ചെയ്യണേ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡും ടെൻഷനും എല്ലാ ഇമോഷൻസും ആയിട്ടാണ് വന്നത് സെക്കൻഡ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ത്രില് കൂടും അപ്പൊ അത് ടെർമിനേറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ ശ്രവണെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർ ഒരു ഫേമസ് ഡിറക്ടർ ആയിരുന്നു അനിൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് സിനിമകൾ പിറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പിനും ഫസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് മൂവി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ള സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാനും ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് വന്ന കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എഗെയിൻ ഒരു ബിഗിനറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറും കുറെ ട്രെൻഡ്സ് മാറും കുറെ രീതികൾ മാറും സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യണ രീതി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെയും ആദ്യമേ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതും മെൻ്റലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ബലത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നാലും പിന്നെയും നമ്മളൊരു ആദ്യ ഒരു കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലോൺക്കിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഒരു സെറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ബുക്കായിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ സിനിമയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ക്യാമ്പ് പ്രവീണാക്കൾ ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പരിചയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് റെഗുലർലി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പം വേറെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഡാൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയുള്ള എനിക്ക് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും കുറെ സജഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നു കാരണം അതിൽ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങള് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച ചേച്ചി ഇതിലൊരു ഫ്രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഷി വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആ ചേച്ചി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷിവ്യ ഷിവ്യ എന്നാളുടെ പേര് കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഡാൻസ് ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ആ ചേച്ചി ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്കത് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മള് ഒപ്പം അഭിനയിക്കണു അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേ സമയം നമ്മളെ കറക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ആ ചേച്ചി എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ഒരു ഡാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയും ഒത്തിരി സജഷൻസ് തന്നിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അനുദയിലേക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ക്യാരക്ടർ പെയിന്റർ ആണോ തോന്നുന്നു അല്ലെ
പക്ഷെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലാത്ത പല ഇതിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിന്റേജ് പോസ്റ്ററിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ അക്ഷരങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സുബീഷാണ് ഇതുവരെ പടം ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സിനിമ പോസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ അവന്റെ പേര് എന്റെ എഡിറ്ററാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വേറെ ചില വർക്കെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ലെറ്ററിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പ്രൊസസ് ഒരു ഇത് കെട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ എത്തുന്നത് അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നാനാ വർണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത കളർ വേണം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈറ്റില് പല കളറിൽ വരുന്നത് എന്തായാലും ഏതാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങണം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അധികം അത് റിലീസ് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പറയാം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രവണ ചാക്കോച്ചിന്റെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ചാക്കോച്ചിനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ചാക്കോച്ചിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഇപ്പൊ ഒന്നാം താൻ കേസ് കൂടെ കണ്ട് ത്രില്ലില് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത്രയും ഞാൻ വലിയൊരു ഫാൻ ആണ് ബേസിക്കലി ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചാക്കോച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാൻസ് അതെ അപ്പോ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളായ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ആളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് അത്രയും തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഓബ്വിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും പുതിയ പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ നേരിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു ചാക്കോച്ചിന് അതാണ് ആളുടെ ആ ഒരു അത്രയും നമ്മളെല്ലാരും മുന്നേ ഇന്റർവ്യൂസിൽ വെറുതെ പറയണതല്ല അത്രയും ആള് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ പോസ്റ്ററും പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും രണ്ടും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കര കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആളിപ്പോ മുൻനിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ എത്തിയാണ് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ചാക്കോസിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ചാക്കോസിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാവോ സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി ആ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാട്ടിന്റെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ലിറ്ററലി റൊമാന്റിക് സീക്വൻസസ് ആയിരുന്നു സോങ്ങിൽ അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും ചമ്മലും പേടിയും എല്ലാം കളർന്ന ഒരു വികാരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് ലാലുവങ്കിലും ക്യാമറാമാനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഒരു പാടത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കൊച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചില്ലാക്കും അപ്പൊ ആ അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ആക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മറ്റൊരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലെസൺ ഞാൻ അവിടുന്നാണ് പഠിക്കണത് അത് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആളുടെ കാര്യം ചെയ്ത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കി പോവാം പക്ഷെ ഒപ്പം നിൽക്കണ ആള് പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അവരെ നമ്മള് ശരിയാക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു സീനാണത് അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമേനെ പറ്റി അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അറിവുകളില്ല സിനിമേനെ പറ്റി ടെക്നിക്കലി അപ്പോ ആ ലെസൺ ഞാൻ എന്നും ലൈഫിൽ ഓർക്കും എങ്ങനെ നമ്മളെ കോവാർട്ടിസ്റ്റിന് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം അതിന് ഞാൻ എന്നും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ
അപ്പോൾ അതുപോലെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ബോയ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഞാൻ അതിൽ ഏഡി ആയിട്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ആ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയ എനിക്കാണ് നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ ഫൈറ്റിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക ആ റിഹേഴ്സൽ ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രെയിനൊക്കെ അറിയാലോ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഇതായിരിക്കും കൊറിയോഗ്രഫി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളെ വിയറ്റ്നാമെന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്ന ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓടിയാലും ഈസി ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മോഹൻലാൽ ഒരു ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സാർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തില് സർവകലാശാല തൊട്ട് ഒരുപാട് മൂവീസ് കോളേജ് മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ അപ്പോ ഇതിന് എന്ത് വ്യത്യസ്തതയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയൊരു ഫാമിലി പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് സാധാരണ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ചിത്രകലയുടെ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലോകം ഉണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാഴ്ചക്കാരന് ഒരു പ്രേക്ഷകന് പുതിയൊരു ലോകം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് സിനിമയിൽ സാധാരണ കാണാത്തൊരു നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് സാധാരണ വയനാട്സ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അവർ വരയ്ക്കുന്നതും അവർ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലോകം ശ്രവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേക്ക് പോയത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു എത്ര ടേക്ക് വരെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അത് പറയേണ്ടത് അത് വരെ മൂന്നാളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നെ ഞാൻ അഭിനയിപ്പിച്ച രീതിയല്ല ശ്രവണ ശ്രവണ ഇവരെ ചെയ്ത പോലെ അല്ല അരുത്തനെ ചെയ്തു അരുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്നും ആദ്യം തന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ഇവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇവരേത് രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിദ്ധാർത്ഥനെ ഞാൻ ക്യാമറ ഫ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഡയോസ് പോലെ സീൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിദ്ധാർത്ഥനെ പുറത്തെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞ് മറ്റെങ്കിലും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ച് കറക്റ്റായിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ പോകും സിദ്ധാർത്ഥ അവിടെ ശ്രവണയുടെ കങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം കാരണം എനിക്ക് ആ ക്യാമ്പില് ശ്രവണ എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ പറയും ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ശ്രവണ അത് നോക്കും പേപ്പർ മറിച്ചിടും അതിൽ നോക്കും എന്നിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥനെ നോക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ നോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പപ്പോ ഇവളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടോ അത് ടേക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടേക്ക് ഉള്ളു പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ അവൾ ഓക്കെ ആറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രീതിയിലോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും സിദ്ധാർത്ഥന് ചിലപ്പം ഞാൻ വേറെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂലേ സിദ്ധാർത്ഥന് അത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാള് അതായത് എത്രയോ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ സെലക്ഷൻ മോശമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഈ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ ഒരു അരുത്തും ശ്രവണയും കൂടെ ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കാരണം അവിടെ കുറെ നല്ല മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ സെയിം വേവ് ലെങ്ത്താണ് ഞങ്ങൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുമ കോഴിക്കോടും വടകരയും ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു പിന്നെ മാഹി കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി അങ്ങനെ പല സിറ്റി അപ്പൊ ഏറ്റവും ആൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള വലിയ ആൾക്കാരും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കോഴിക്കോട് ഭയങ്കര ഒരു വികാരമാണ് കോഴിക്കോട് നല്ല ഫുഡ് ആയാലും സ്ഥലമായാലും ആൾക്കാരുടെ ഭാഷയായാലും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്
ഇത് അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ അതേ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ആ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അവിടുന്നുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറെ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നപ്പോൾ ആ ആൾക്കാരായിട്ട് മിംഗിൾ ആയിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തിന് ആ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ് ആ കോഴിക്കോട് ആയാലും വടകരി ആയാലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ആയാലും അപ്പൊ ആ സെറ്റില് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ കൾച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു സെറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ പിള്ളേർ പോലും ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പി ജി ചെയ്യണ സമയത്താണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവീണങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ്സൊക്കെ പോവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്ത് പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജ് തുടങ്ങി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിന്ന് ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യും കുറെ ദിവസം പോകും സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെറ്റ് അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും പുതിയ പിള്ളേരാണ് നിന്റെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു അറിവിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ ഈ കലാഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിക്കൊരു കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ മിസ് ആയതിനേക്കാൾ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അടിച്ച് പൊളിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ വെക്കുമ്പോൾ സീൻസ് അഭിനയിക്കുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവര് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രവീണങ്ങൾ നല്ല നന്നായി ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചേരും നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ എവിടെ പുതിയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്നാ ഇവിടെ പോവാം അവിടെ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിന് മുൻപ് ക്യാമ്പിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഡാൻസ് ആ ഒരു ഡാൻസ് സീക്വൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സും നേരത്തെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഗേൾസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രവീണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അവർ ഇന്ന് എന്താ സ്പെഷ്യല് എന്നെ എവിടേക്കാ പോവാ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി കാണിച്ച് തന്ന് പിന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അറിയണ കാരണം ആ ഒരു അങ്കിൾ ഫീലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ലെസൺ മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ല വടകരയില് ഏതാണ് ആ ബീച്ച് നമ്മള് ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നല്ല വേറൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് അത് സിനിമയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഈ ശ്രവണയുടെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചോദിക്കാനുണ്ട് അനിൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അനിൽ സാറിൻ്റെ വൈഫാണ് കൽപ്പന മാം കൽപ്പന മാമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മകളുമായിട്ടും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോളായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ശ്രീമയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മിനിയാണ്ടി ഞാൻ നല്ല ചെറുതായിരുന്നു ആ ഇവരൊരുമിച്ച് ഒത്തിരി സിനിമകൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ മിനിയാണ്ടിനെ ഇടയ്ക്ക് കാണും പിന്നെ അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞ് കേട്ടറിവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗ് മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും ആളിങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കണതും നമ്മൾക്ക് ഓരോന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒരു ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഓരോ കഥാപാത്രം കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കാണുമ്പോഴും അപ്പോ ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നോട് ആന്റിഡോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ മെമ്മറീസ് പറയും പിന്നെ മോളായിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങള് ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും മോളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ ഏതും അടിപൊളിയാവട്ടെ വലിയ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു